குடும்பவேதி இந்த குடும்பவேதியில் கொரோனா ரோகம் பிரதிரோதவும் சிகிச்சையும் டாக்டர் சித்ரா வல்சன் சம்சரிக்கிறு ചൈനയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്ക് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയടക്കം ഇരുപത്തിനാലോളം ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് മീതെ ആളുകളിൽ അണുബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ആളുകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രോഗത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രധാനമായും പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണിത് ഈ വൈറസിന് ചുറ്റും സൂര്യരശ്മികൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കൂർത്ത മുനകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ആറോ ഏഴോ തരം വൈറസുകൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും മനുഷ്യരിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ തരം വൈറസുകൾ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും പടർന്നു പിടിച്ച സാർസ് വൈറസും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച മേഴ്സ് കൊറോണ വൈറസും പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ മാരക പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ലോകമറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലാണ് ആദ്യമായി ചൈനയിലെ ഹുബായ് പ്രൊവിൻസിൽ വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെയുള്ള ഒരു സമുദ്രോൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റാണ് ഈ രോഗാണുക്കളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് ഇനി രോഗം പകരുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും രോഗാണു കണികകൾ അഥവാ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടിയാണ് ഇത് പകരുന്നത് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കണികകളിൽ അഥവാ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ അനേകം വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ കണികകൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ അവരിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവർക്ക് അസുഖമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ രോഗിയെ അടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവയിൽ കൂടെ അണുബാധയുണ്ടാകാം രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള വ്യാപനമാണ് സാൾസും മേഴ്സും മറ്റു കൊറോണ വൈറസുകളും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നോ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് പടർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നോ എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ജലദോഷപ്പനി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സം വരെ കാണപ്പെടാം കൂടുതലും ആളുകളിൽ സാധാരണ വൈറൽ പനി അഥവാ ജലദോഷപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തലവേദന ശരീരവേദന എന്നിവ ചിലരിൽ ശ്വാസകോശ അറകളിൽ ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ് കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സത്തിലേക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാം മറ്റു ചിലർക്ക് ന്യൂമോണിയ രക്തസമ്മർദ്ദം താഴ്ന്ന് ഷോക്ക് പോലെയുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ച് മരണം വരെ ചിലർക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ സാൾസ് മേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് വന്ന നിപ്പ തുടങ്ങിയ വൈറസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അണുവിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അഥവാ വ്യാപനം കൂടുതലാണെങ്കിലും മരണനിരക്ക് കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മരണനിരക്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി രോഗം സംശയിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളായി വരുന്ന ഒരു രോഗി അയാൾ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരിലാണ് രോഗസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ചികിത്സ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് രോഗം സംശയിക്കേണ്ടതും ചികിത്സ നൽകേണ്ടതിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായ കേസ് നിർവചനങ്ങളും ഗൈഡ് ലൈൻസും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം രോഗലക
ശക്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഫലവത്തായ കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കരുതലാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കാലത്തായി ഓരോരോ പുതിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ നമുക്ക് നേരെ വരികയാണ് രോഗാണുക്കളുടെ സംക്രമണ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ അവയെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായതും പ്രായോഗികമായതും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അവലംബിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് വീടിന് പുറത്തു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മറ്റും കൂടെ കൂടെ സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ കുറയാതെ കൈകൾ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വൃത്തിയില്ലാത്ത കൈ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ വായിലോ തൊടാതിരിക്കുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാലയോ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് മൂക്കും വായും പൊത്തി സ്രവങ്ങൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ മേലെ ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പനിയുള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ദൂരം പാലിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പനിയുള്ളവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റും വന്നിട്ടുള്ളവർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കുകയും വേണം മത്സ്യമാംസം നന്നായി പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണിത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല അറിവുകളും നമ്മിലേക്ക് എത്താൻ മീഡിയ നമ്മെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ തെറ്റായ പല സന്ദേശങ്ങളും വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശ്വസിക്കാനും പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയാണെന്ന് നമുക്കുറപ്പില്ലാത്ത മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിപ്പ പോലെയുള്ള മാരക പകർച്ചവ്യാധികളെ അതിജീവിച്ച് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായതാണ് കേരളം അതിന് നമ്മെ സഹായിച്ച വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെയും നേരിടാം ഭീതിയും ആശങ്കയും ഒഴിവാക്കി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക കൊറോണ രോഗം പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ ചിത്ര വത്സൻ കുടുംബവേദി സമാപിക്കുന്നു 